Powiedz nam coś innego. Coś strasznego. No nie wiem. Nie jesteście na to za małe? Prosimy. Nie mamy trzech księżyców. Jesteśmy już duże. Hmm. No dobrze. Znam nawet jedną taką historię, która może wam się spodobać. Działo się to bardzo, bardzo dawno temu, gdy trzy klany były jeszcze młode. Żył sobie wtedy czarno-biały medyk o imieniu Cierniowy Bazur. Medyk? Co może być strasznego w medyku? Cii, nie przerywaj! Za dnia zachowywał się jak każdy normalny kot. Nocą jednak budziła się jego prawdziwa natura. Kocur zaszywał się sam w swoim lekowisku i robił tam nieludzkie eksperymenty, o których innym kotom nie śniło się nawet w najmroczniejszych koszmarach. Cierniowy pasur igrał z siłami, o których nie miał pojęcia i z każdym dniem upadał w coraz głębsze szaleństwo. Jednak pewnego dnia o wszystkim dowiedziała się jego dawna uczennica, która jak najszybciej przekazała liderowi o jego makabrycznych praktykach. Czarno-biały medyk został postawiony przed sąd przywódcy, który zarządził, że cierniowy pazur na zawsze opuści terytorium trzech klanów. Do tego jednak nigdy nie doszło, bo gdy tylko medyk usłyszał swój wyrok, rzucił się na przywódcę. Wojownicy próbowali go odciągnąć, ale ten drapał pazurami i gryzł wszystkich na oślep jak opętany. Przywódca nie miał wyboru. Nie mógł pozwolić, by ten szaleniec skrzywdził kogokolwiek z jego klanu. Dlatego też rzucił się na medyka i wgryzł mu się w kark. Czarno-biały kocur padł na ziemię martwy. Jednak to nie koniec jego historii. Mówi się, że po śmierci czarno-biały medyk dołączył do klanu ciemności, gdzie po dziś dzień prowadzi swoje eksperymenty. I to niby miało być straszne. Brądziku, szonku, pora spać. Idziemy, ciociu! Stroczę pióro. Stroczę pióro! E, tak? Wilhelm chce się z tobą widzieć. E, Okej, okay. powiedz mu, że teraz będę. Tylko ogarnę swoje rzeczy.